Nein, das hier hinter mir ist kein Fernseher. Das ist mein brandneuer 43 Zoll 4K Ultra HD Monitor von LG, den wir uns im folgenden Mal gemeinsam anschauen werden. Hey, mein Name ist Felix von Wir machen Trader. Ich bin Daytrader, Technik Freak und Gründer des gleichnamigen Trading Clubs Wir machen Trader. Auf unserem YouTube-Kanal findest du wöchentlich spannende Einblicke in die Welt des Tradings und wie heute auch mal Einblicke in die Technik, die dahinter steckt, die ich tagtäglich benutze. Falls du also neu dabei sein solltest, erwäge uns zu abonnieren. Du kennst das wahrscheinlich. Als aktiver Trader benötigen wir möglichst viel Platz auf unseren Monitoren. Das war auch der Grund, weshalb ich Anfang des Jahres 2018 mir vier von diesen 24 Zoll Samsung Monitoren zugelegt hatte und ich habe mir zwei unten, zwei da drüber gebaut. Du siehst hier auch nochmal ein Foto von dem damaligen Video und letztendlich konnte ich das Ganze jetzt ungefähr über ein Jahr testen. Ich war aber nicht ganz zufrieden. Das hat eigentlich zwei große Gründe. Der erste Grund ist sicherlich, wenn wir unterschiedliche Monitore haben, haben wir immer die Kanten. Bei diesem Monitor war das schon recht schön. Wir hatten relativ kleine Kanten. Dennoch kannst du dir vorstellen, baust du jetzt zwei nebeneinander, hast du schon mal doppelt so große Kanten. Dann haben wir das übereinander. Ich habe also eine richtig große Fläche gehabt. Ich konnte damit gut arbeiten. Aber dadurch, dass wir immer diese Kanten hatten, war das Bild optisch zumindest so, wie ich ein Bild wahrnehme, immer natürlich unterbrochen. Das ist völlig klar. Das war mir vorher natürlich auch klar. Aber dadurch hatte man visuell immer den Eindruck, dass wir vier wirklich super separate Monitore haben und nicht eine große Fläche. Und dadurch konnte ich natürlich auch nur meine ganzen Applikationen immer auf diese unterschiedlichen Bildschirme teilen. Ich ziehe nichts über zwei Monitore, weil immer diese Kante dazwischen war und dann natürlich zusätzlich noch ein weiterer Faktor. Ich arbeite zusätzlich neben meinem Trading viel mit meinem MacBook Pro und mit meinem MacBook Pro möchte ich natürlich auch noch einen externen Monitor anschließen. Das konnte ich machen. Ich hatte dann immer diese große Wand da, habe mein MacBook Pro an einen Monitor angeschlossen. Auch da hätte ich natürlich die Möglichkeit gehabt, das Ganze direkt an zwei anzuschließen. Aber das wären dann schon wieder zwei Kabel gewesen. Im Folgenden schauen wir uns den Lieferumfang, die Inbetriebnahme, den Aufbau und natürlich als allerwichtigstes die Größe dieses Monitors an. Ganz am Ende gebe ich dir natürlich mein persönliches Fazit zu diesem Monitor, den ich jetzt seit ungefähr zwei Wochen bereits nutze. Und dann spreche ich auch darüber, lohnt es sich einen großen Monitor zu kaufen oder wie ich es davor hatte, vier ja, relativ große Monitore. Die Fläche ist ziemlich die gleiche, aber wie sieht es in der Nutzung, in der Anwendung mit diesen Vergleichmodellen aus? Wie immer findest du alle nützlichen Links und Zeitangaben zu den einzelnen Kapiteln unten in der Beschreibung dieses Videos. Wenn ihr das fette Paket dann also erstmal ausgepackt habt, werdet ihr feststellen, dass der Lieferumfang sogar relativ großzügig ausfällt. Wir haben eine CD dabei. Ich weiß nicht, wofür man heutzutage noch eine CD braucht, aber so viel vorweg, ich habe alles angeschlossen. Ich brauche keine CD, es funktioniert alles einwandfrei. Wir haben neben der CD dann natürlich noch die ganzen Ausführungen wie Betriebsanleitung, Garantie und so weiter und so fort. Auch das wirft man ja meist zur Seite und guckt man sich vielleicht ein halbes Jahr erst später an. Das ist natürlich auch direkt das Gute an dem Display. Man braucht diese Anleitung gar nicht. Alles ist intuitiv. Wir haben eine Fernbedienung. Auch das wissen die meisten, wie das funktioniert. Wir haben neben der CD, neben dem ganzen Papierkram, dann zwei Kabel dabei. Einmal ein Kabel HDMI zu HDMI, was ziemlich gut ist. Das muss also gar nicht extra gekauft werden. Du kannst diesen Monitor also direkt an deinen PC anschließen und es funktioniert meist einwandfrei. Zusätzlich neben dem HDMI-Kabel haben wir noch ein Displayport-Kabel. Zusätzlich haben wir noch einen seriellen Adapter, den benötige ich natürlich nicht. Was mir gefehlt hat, war ein USB-C-Kabel. Kommen wir nun zum Aufbau und besprechen mal ein bisschen die Maße. Der Aufbau war relativ einfach. Ich habe hier den beigelegten Standfuß benutzt. Der wird mit den beigelegten vier Schrauben ganz einfach festgeschraubt. Vorher dann natürlich darauf achten, dass wir diesen Monitor mit der Fläche nach unten vielleicht auf eine Decke auf den Boden legen, damit da bloß nichts ans große, schöne Display kommt. Dann von hinten einfach den Standfuß draufhalten, festschrauben und schon 
ist das ganze Ding eigentlich zusammengebaut. Dann stellen wir es einfach auf, schließen die paar Kabel an, die wir benötigen und schon sind wir damit eigentlich durch. Die Maße, ich habe es hier gerade mal mit dem Zollstock gemessen, in die Breite haben wir 96 cm, in die Höhe würde ich es jetzt hier nochmal dran legen, von oben bis Unten quasi hier das reine Display 56 cm. Wir machen das gerade mal gemeinsam hier umgekehrt vom Fuß. Also von ganz unten bis ganz oben sind wir bei 65 cm. Die Bildschirmdiagonale ist angegeben mit 1,10 m, 43 Zoll. Und was für mich jetzt relativ wichtig war, ihr seht, ich habe hier zumindest an diesem Arbeitsplatz einen relativ kurzen Schreibtisch. Ich messe mal wie weit wir quasi von der hinteren Kante bis nach vorne kommen. Das sind schon so 27 cm, die wir haben. Also der beigelegte Fuß hier 27 cm in die Tiefe und der beigelegte Fuß hier in die Breite 34 cm. Welche Anschlussmöglichkeiten bringt dieser Monitor denn jetzt eigentlich mit sich? Wir haben auf der Rückseite natürlich neben dem Stromeingang den seriellen Anschluss. Wir haben dann vier HDMI-Anschlüsse. Zwei dieser HDMI-Anschlüsse unterstützen 4K bei 30p und zwei dieser Anschlüsse unterstützen 4K bei 60p. Daneben haben wir den Displayport, gefolgt vom USB-C-Anschluss. Neben dem USB-C-Anschluss befinden sich dann zwei weitere USB 3.0 Anschlüsse, sodass ihr dann auch einfach eine Festplatte beispielsweise hinten dran machen könnt, habt dann ein Kabel mit USB-C zu eurem MacBook Pro beispielsweise und könnt diese Festplatte bzw. diesen Monitor einfach als Hub benutzen, was eure Workstation wirklich aufräumen wird. Die Inbetriebnahme war relativ einfach. Ich habe das Ganze erstmal aufgebaut, dann per Displayport mit meinem PC verknüpft, dann später auch nochmal mit meinem MacBook verknüpft und alles hat einwandfrei funktioniert. Was ich dann gemacht habe, ist hier mit der Fernbedienung Brightness, also die Helligkeit zu verändern. Du siehst, dass ich das Ganze aktuell bei ungefähr 50% hier stehen habe, würde ich jetzt 100% der Helligkeit benutzen, ist mir das persönlich einfach viel zu stark. Wir haben dann hier sogenannte Picture Modes, wo ich draufklicken kann, das ist jetzt ein ganz einfacher Picture-Mode, den könnten wir, wie wir gerade gesehen haben, verändern. Wir können den Kontrast verändern, die Helligkeit. Hier auch jetzt die Möglichkeit, einfach mit Hilfe der Wahltasten zu sagen, okay, ich möchte einen Reader-Modus. Du siehst direkt, dass die Kontraste ganz anders werden, das Bild wird dunkler. Wir haben dann auch für Fotobearbeitung, Cinema, super hell und super Kontrast halte ich jetzt das Bild. Dark Room, Dark Room 2, Color Weakness. Für Gaming-Modes haben wir hier auch was bei... Und ja, unterschiedliche Möglichkeiten, das Ganze zu benutzen. Sprechen wir jetzt erstmal über die Größe dieses Monitors. Die genaue Größe dieses Monitors beträgt 42,5 Zoll. Das können wir durch vier teilen, weil das Ganze natürlich für Nutzer wie mich gedacht ist. Wir haben entweder vier kleinere Monitore oder einen gigantisch großen Monitor. Haben wir also vier Monitore, wären das 4 mal 21,5 Zoll. Obwohl ich mich faktisch minimal verkleinert habe, aufgrund der Tatsache, dass ich einen gigantischen Bildschirm habe und jetzt meine Kästchen, meine Charts hier ziehen kann, wie ich das möchte, habe ich subjektiv den Eindruck, dass ich ein größeres Display habe, dass ich damit besser arbeiten kann und dass das wirklich das ist, was ich jetzt wollte. Dazu kommt natürlich auch der Faktor, wie ich es bereits angesprochen habe. Ich kann jetzt ein MacBook hier einfach damit verbinden und habe immer noch ein gigantisches Display und nicht wie vorher ein MacBook dann mit nur einem 24 Zoll Monitor verbinden, wo dann meine Multitasking-Fähigkeiten doch noch eingeschränkt waren. Die mechanische Verstellbarkeit dieses Monitors fällt relativ gering aus. Aufgrund der Tatsache, dass dieser mitgelieferte Standfuß nur eine Neigung von minus 5 bis 10 Grad ermöglicht, kann ich natürlich gar nicht mal so viel machen. So wie ich hier vorsitze, muss ich das auch gar nicht machen. Wenn ich hier also das Bedürfnis hätte, etwas zu ändern, vielleicht im Stehen zu arbeiten und das Ganze mehr zu neigen, dann muss ich einfach schauen, ob ich mir vielleicht einen anderen Standfuß besorge oder vielleicht auch einfach eine Weserhalterung, wo ich mir das Ganze mit dem Schwenkarm irgendwie an die Wand montiere und dann immer arbeiten kann, wie ich das möchte. Was mich stark überrascht hat bei diesem Monitor sind die eingebauten Lautsprecher von Hamann und Cordon. Ich glaube, das sind 2x10 Watt bei diesen Stereo-Lautsprechern. Und wenn wir das Ganze anmachen würden, hier natürlich durch das Mikrofon nicht eins zu eins, deshalb erspare ich dir jetzt mal diesen Test. 
subjektiv meine Wahrnehmung natürlich nicht so gut wie dedizierte Lautsprecher. Ich benutze hier Lautsprecher gerade von Bose. Aber hier für einen Monitor wirklich, wenn man nur mal kurz einen Laptop anschließt, wirklich super stark. Gehen wir jetzt noch mal ganz kurz auf die Picture-in-Picture und Picture-by-Picture-Funktion ein. Und dann sehen wir hier oben bereits, dass ich einmal die Möglichkeit habe, wie jetzt einen kompletten Bildschirm zu machen. Wir sehen meine Quelle HDMI 4, weil ich gerade meinen Windows-PC benutze, mit dem ich hier mein ganzes Trading mache. Mein Laptop steht hier gerade noch neben. Der Laptop ist jetzt auch nicht angeschlossen. Ich könnte jetzt also sagen, okay, ich möchte hier noch mal zurück. Ich möchte bitte einmal beide einfach splitten. Ich würde hier drauf klicken. Dadurch, dass ich jetzt natürlich gerade nichts anderes angeschlossen habe, brauche er mal ganz kurz. Ich könnte hier wieder drauf gehen und dann müssten wir einfach schauen. Er sagt jetzt gerade HDMI 4 ist links. Ja, das ist mein Windows PC und USB C. Das war für gewöhnlich das, was ich mit meinem MacBook hatte, würde jetzt hier rechts angezeigt werden. Das ist natürlich eine coole Funktion, aber ich brauche das im Regelfall gar nicht. Das ist aber so gemacht, ja, wir können sogar hier unterschiedliche Modi auswählen. Ich könnte vier Eingangsquellen haben auf die eben vier angesprochenen 21,5 Zoll Full HD verteilen. Ich weiß nicht mehr, warum wir das unbedingt brauchen. Für mich, wie gesagt, nicht wichtig, aber eine coole Funktion, falls das jemand braucht, weil wir das wirklich verteilen können und unterschiedliche Eingänge splitten können. Abschließend kommen wir natürlich nochmal auf das Allerwichtigste, den Preis und mein persönliches Fazit. Preislich sieht das so aus, dass das Ganze aktuell, zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich es geholt habe, bei ungefähr 560 Euro bei Amazon lag. Der Originalpreis, glaube ich, zwischen 700 und 800 Euro. Ich glaube, wirklich in der Mitte 750. Ja. Vorher habe ich mir viermal einen Monitor gekauft, 24 Zoll für ungefähr 150 Euro. Ich glaube, auch das war damals in der Cyber Week irgendwie im Angebot. Also... Ungefähr 600 Euro gegenüber von aktuell unter 600 Euro. Preisgleich würde ich jetzt erstmal sagen, weil beides irgendwie mit dem Angebot zu tun hatte. Dann in Anbetracht der Tatsache, wie ich eingangs schon gesagt habe, ich habe hier wirklich einen großen Bildschirm. Subjektiv wirkt es wirklich größer, obwohl es faktisch minimal kleiner sogar ist. Dann gepaart mit der Tatsache, dass ich das wirklich super mit meinem MacBook, mit meiner persönlichen Arbeitsweise optimiert einsetzen kann. Plus hinten auch noch die Möglichkeit, ich kann einfach meine Festplatte anschließen, eine zweite Festplatte anschließen, dann USB-C in mein MacBook Pro. Auch wie ich das mache, da wird noch ein weiteres Video kommen. Ja, ich kann das anschließen und ich habe einfach einen USB-C Hub und habe also alles direkt auf meinem MacBook. Wenn dann hier mittags ungefähr meine Arbeit mit meinem MacBook beendet ist, dann packe ich das weg und dann habe ich hier, du siehst es gerade, mein Windows-PC. Mit diesem Windows-PC mache ich dann hier mein ganzes Trading, habe alle Charts offen, kann das hin und her switchen, habe dann sogar noch einen Chatraum von uns, von wir machen Trader offen. Also das ist wirklich etwas, wo ich mich deutlich verbessert habe und in Anbetracht der Tatsache, dass der Preis ungefähr gleich ist, würde ich jetzt immer wieder sagen, okay, Lieber einmal einen großen Display kaufen, mit dem Display super Anschlussmöglichkeiten haben und auch mit mehreren Geräten gleichzeitig quasi dran arbeiten zu können. Deutlich besser die Wahl für mich subjektiv zumindest, als sich vier einzelne Monitore zu kaufen. Denn das, das musst du auch bedenken, ich habe damals mir noch einen Ständer gekauft für diese Monitore. So ein Ständer, der kostet auch wieder locker 50 Euro. Das kommt noch hinzu. Also wenn wir das so preislich dann betrachten würden, ich glaube, dann ist dieser Monitor sogar günstiger. Von daher meine klare Empfehlung, meine subjektive Empfehlung natürlich, das hat sich gelohnt. Das war eine Verbesserung für meine persönliche Arbeitswelt. An dieser Stelle noch meine Frage des Tages an dich, die du wie immer unten einfach in den Kommentaren beantworten kannst. Würdest du für dich persönlich lieber einen großen Monitor haben oder wie ich das vorher hatte, vier kleinere Monitore? Das interessiert mich, vielleicht habe ich irgendwas vergessen, von daher kurz begründen, wie deine Entscheidung, warum ausfällt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniere unseren Kanal, sofern noch nicht geschehen. Solltest du weiteres Interesse an das Thema Trading und Börse haben, dann schau auch einfach mal auf unserer Website wirmachentrader.de vorbei. Ansonsten findest du hier unten links ein weiteres Video. Vielen Dank und bis demnächst.